చూస్తే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారనే కవిత ఇతనికి బాగా వర్తిస్తుంది ఉన్నత చదువులు చదివి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరి ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటూ గడిపాడు ఆ బాటసారి కానీ ఆ సేవలో ఎంతో కొంత లోటు ఉందని భావించి రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు ఆ అధికారి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ఐఏఎస్ గా ప్రజల మన్ననలు పొంది ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాడు పొరుగు రాష్ట్రాల సైతం ఇతని సేవలను గుర్తించి ప్రభుత్వాలు అతనికి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు అందజేశాయి కానీ పుట్టిన గడ్డ రుణం తీర్చుకోవాలనే ఆశతో తమ సొంత జిల్లాకు చేరుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి వాలంటరీ రాజీనామా చేసి ప్రజా సేవలో నిమగ్న బయపోయాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రధాన భూమిక పోషించి దేశ రాజధానిలో సైతం పోరాడిన మహోన్నత వ్యక్తి ఈయన ఆయనే వరప్రసాద్ వైసీపీ మాజీ ఎంపీ హంగు ఆర్పాటాలు లేకుండా సామాన్య వ్యక్తిగా ప్రజల మధ్యన నడుస్తూ ప్రజల కష్టసుఖాలు తెలుసుకుంటూ ప్రజల మధ్యనే నడుస్తూ ప్రజా సేవే అజెండాగా మలుచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఈ బహుదూరపు బాటసారి ఎవరనుకుంటున్నారా ఆయనే డాక్టర్ వెలగపుడి వరప్రసాద్రావు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడకు చెందిన వరప్రసాద్ వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించి ఉన్నత చదువులు అధిరోహించి పేదల సమస్యలపై నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తూ ప్రభుత్వ పరంగా అందించవలసిన సహాయం అందిస్తూ ఇటు ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వ అధికారుల మన్ననలు పొందుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు గత ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తమిళనాడులో ఐఏఎస్ గా పనిచేసి ఆర్బీఐ మరియు ఐపీఎస్ గా పాండిచ్చేరి ప్రభుత్వంలో పనిచేశారు అదేవిధంగా ఎస్బీఐ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మరియు ఐపీఎస్ కి సెలెక్ట్ అయ్యి జయలలిత ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో ప్రజా సేవ చేయాలని కలెక్టర్ ఉద్యోగానికి వాలంటరీ రాజీనామా చేశారు ప్రజా సేవ చేసేందుకు ప్రజల వద్దకు వచ్చారు ఇదిలా ఉండగా తిరుపతి పార్లమెంటు సీటుని ప్రజారాజ్య అధినేత చిరంజీవి ఆదరించి అప్పట్లో ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఓటమితో రాజకీయం పూర్తిగా నేర్చుకుని ఆ ఓడిపోయిన ఐదు సంవత్సరాలు ప్రతి నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామానికి వెళ్లి అక్కడి నాయకుల్ని మరియు ఎన్జీఓ సంస్థని కలుపుకొని పనిచేశారు ఇదిలా ఉండగా ఆ తర్వాత కొత్తగా వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన జగన్ ని ఎన్నికలకు ముందు కలిశారు అయితే ముందుగానే జగన్ తన గురించి సర్వే చేయించి ఐఏఎస్ సర్వీస్ ను గుర్తించి వెంటనే మొదటి మాటలోనే అన్న అని సంబోధించి ఈ రోజే మీ పేరు పక్కన ఎంపీ అని వేసుకోండి అని ప్రోత్సహించారు దీంతో అప్పటి నుండి ఆయన జీవితంలో మలుపు తిరిగింది వైసీపీకి చెందిన పలువురు నాయకుల్ని కార్యకర్తలను మరియు పెద్దల్ని కలుసుకుంటూ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఎంపీగా పోటీ చేసి ప్రజల వద్దకు వెళ్లాడు అయితే ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఎంపీగా గెలిచి ప్రజల మధ్య గడుపుతున్నారు ఎంపీగా గెలిచిన అనంతరం నాకున్న ఐఏఎస్ అనుభవంతో తనదైన శైలిలో మిగతా ఎంపీల కన్నా ఆ నియోజకవర్గంలో పనులు చేయించడం జరిగింది గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రజా సమస్యలపై పార్లమెంటులో నూట పది సార్లు మాట్లాడుతూ ప్రజా వాణి వినిపించారు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ద్వంద్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీపై పార్లమెంటు వేదికగా పోరాటం చేశారు ఆ పోరాట యోధుడు ఇదిలా ఉండగా సామాజిక న్యాయం మరియు సమానత్వం కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించారు గొప్ప వాళ్లకే పేదవాళ్లకి మధ్య అసమానత గొప్పవాళ్లంటే కొన్ని కుటుంబాలు ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని డబ్బు సంపాదన ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవడం మన రాష్ట్రంలో ఉంది కానీ పేదల కుటుంబాలకు చెందిన ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాల పేరుతో పేదవాళ్లకు డికెటీ పట్టాలు ఇవ్వకుండా వారికి నష్ట పరిహారం చెల్లించకుండా దళార్లు పేదవారి సంపాదన్ని కొల్లగొట్టారు 
ఇదిలా ఉండగా పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలోని ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఏడు ఆఫీసులు తెరిచి ప్రజల వద్దకే ఎంపీ అంటూ ప్రజా ఆఫీసుల్ని ప్రారంభించారు ఇందులో భాగంగానే సర్వేపల్లి నియోజకవర్గానికి నెల్లూరులో ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే పద్దెనిమిది వందల గ్రామ పంచాయతీలు మరియు అనుబంధ గ్రామాలు వ్యక్తిగతంగా విస్తృతంగా పర్యటించారు మిగతా పార్టీలకు చెందిన ఏ నాయకుడు కూడా వెళ్లని గ్రామాలకు వెళ్లి పేద ప్రజల కష్టాలని తెలుసుకున్నారు వరప్రసాద్ ఇదిలా ఉండగా తీర ప్రాంతాలైనటువంటి కోట వాకాడు సూళ్లూరుపేట తడ డివి సత్రం ముత్తుకూరు చిల్లకూరు మరియు టీపీ గూడూరు ప్రాంతాలకు చెందిన పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు వారి పిల్లలకు వివిధ సమస్యల పరిష్కారానికై సంబంధిత ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పదిహేను లెటర్లు ఆయన ద్వారా ఆయా సంబంధిత ఆఫీసులకు పంపి పేదవానికి అనారోగ్యం స్కూల్స్ అడ్మిషన్స్ రైల్వే తత్కాల్ రిజర్వేషన్ ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుండి పిఎం సహాయ నిధుల నుండి నూట యాభై మందికి దాదాపు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఇప్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా దాదాపు ముప్పై కోట్ల రూపాయల ఎంపీ నిధులు సంవత్సరానికి ఐదు కోట్ల రూపాయల చొప్పున నియోజకవర్గానికి కేటాయిస్తూ వచ్చారు ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ల కాలంలో ఇరవై రెండు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మరియు ఎన్ఆర్ఐ ఈజీఎస్ నిధులు సుమారు ఎనిమిది కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నిధులన్నీ శాశ్వత పనులకు కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలతో సమావేశాలు పెట్టి వారి సమస్యలపై కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ఆయన తన వంతు ప్రయత్నం చేసి పేద ప్రజల మన్ననలు పొందారు ఎంపీ వరప్రసాద్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో పార్టీ ఆదేశాల మేరకు పార్లమెంట్లో పోరాటం చేసి చివరకు తన ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసి హోదా కోసం గల్లీ నుండి ఢిల్లీ వరకు గర్జించిన మహనీయుడు ఆయన వరప్రసాద్ ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో పార్టీ ఆదేశాలను పాటిస్తూ ముందు బీట్న ఉండి పోరాడిన ఎంపీగా మొదటి స్థానంలో నిలిచిపోయాడు ముఖ్యమైన సమస్యల పట్ల ఇప్పటి వరకు పార్లమెంటు వెలుపల పోరాటం చేశారు తడ పులికాట్ సరస్సు ముఖద్వారం కోసం ముప్పై కోట్లు ప్రధానమంత్రి ద్వారా ఇప్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐఏఎస్ అనుభవంతో టూరిజం డెవలప్మెంట్ ద్వారా పక్షుల కోసం ఇరకం వేనాడు దీవులకు మరియు ఉప్పలపాడు జలపాతం వరకు అరవై ఐదు కోట్ల నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి పదంలో చూపించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు ఎన్ఆర్ ఈజీఎస్ నిధుల్ని ఉపయోగించకుండా యంత్రాలతో పనిచేసే కూలీల కడుపు కొట్టి వారికి ఇవ్వాల్సిన వేతనం ఇవ్వకుండా నాంచుడు దోణి అవలంబిస్తున్న ప్రభుత్వాలపై పోరాటం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు మరియు ఆ నిధుల్ని రాష్ట్రంలోని ఎనిమిది పథకాలకు దారి మళ్లించడం జరిగిందని ప్రధానమంత్రికి వివరించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించడం జరిగింది అనంతరం గత నాలుగు నెలల్లో దాదాపు కోటి పది లక్షల రూపాయల నిధులు ఓఎన్జీసీ మరియు కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా సిఎస్ఆర్ నిధులు తీసుకురావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రైల్వేస్ అభివృద్ధి చెందడానికి కేంద్రంలో సురేష్ ప్రభు లాంటి మంత్రి ఉండడం మంచి పరిణామానికి దారితీసింది అదేవిధంగా ఆయన ద్వారా చిత్తూరు మరియు ఐపీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలో మంచి పనులను చేయించారు అదేవిధంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ప్రతిపాదనతో మనుబోలు మరియు వెంకటాచలంలో అప్పటి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ముప్పవరపు వెంకట్నాయుడు సహకారంతో రెండు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లను మంజూరు చేయడం జరిగింది మరియు ఆరు ఎల్సీలను ఎస్బీఆర్యూగా మార్పు చేశారు నడికుడి శ్రీకాళహస్తి కొత్త రైల్వే ట్రాక్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆగి ఉన్న దాన్ని పనులు ప్రారంభించేలా చేశారు నాలుగు వందల ముప్పై కోట్లతో తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ చేసేందుకు నిధులు తీసుకొచ్చారు లోకల్ ట్రైన్స్ మరియు నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా ప్రతిపాదనతో నగరి పుత్తూరు అభివృద్దితో పాటు లోకల్ ట్రైన్స్ ఈఎంఓ ప్రతిపాదించారు అదేవిధంగా కొన్ని స్టేషన్లో సంజీవన్ సూళ్లూరుపేట పినాక్ని ఎక్స్ప్రెస్ నాయుడుపేటలో నిలుపుదలకు గూడూరు రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ బుకింగ్ కౌంటర్ దక్షిణం వైపు ఎస్కలేటర్ అదనపు ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ఓబి పనులను నాయుడుపేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ రిజర్వేషన్ మరుగుదొడ్లు విశ్రాంతి భవనాలను తీసుకొచ్చారు రేణిగుంట ఎయిర్పోర్ట్ ని ఎంపీ చైర్మన్ హోదాలో పనులను వేగవంతం చేసి రేణిగుంటలో కాటన్ మిల్స్ ఆధునీకరణ కోసం ముప్పై రెండు కోట్లు తీసుకువచ్చి అది మూసివేయకుండా ఉండడానికి కారణం ఎంపీఏ 
అలాగే మన్నవరం విద్యుత్ ఉపకరణాల తయారీ కేంద్రాన్ని మూసివేయకుండా దగ్గరాజుపట్నం పోర్టు కోసం ఎనలేని కృషి చేసి విభజన చట్టం ప్రకారం సిద్ధంగా ఉన్న మన రాష్ట్రం సహకారం లేకపోవడంతో నిరాహార దీక్షకు దిగారు గ్రామ అభివృద్ధి కొరకు తెలుగు గంగా కాలువ విస్తృతపరిచి ప్రతి చెరువుకి అనుసంధానం చేయించే ప్రక్రియలో సూచనలు ఇచ్చి అవకాశం వస్తే పూర్తి చేస్తానని చెప్పారు సూళ్లూరుపేట్ లో ఇప్పటి వరకు ఏ ఎంపీ పట్టించుకొని ప్రజల్ని పీడిస్తున్న దీర్ఘకాలిక సమస్య అయినా నెర్రి కాలువ అనే పంట కాలువ ఇప్పుడు మురికి కాలువగా మారడంతో కాలువను పూడిక తీసి సిమెంట్ ఫ్లోరింగ్ వేయమని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు విన్నమాల కాలువ ఆధునీకరణ కోసం వెంకటగిరిలో సోమశిల స్వర్ణముఖి పన్ని పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వ పోరాటం చేశారు అదేవిధంగా గాలేరు నగరి కెనాల్ పూర్తయితే తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి సత్య వేడుకలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని పోరాటం చేశారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రజల మధ్యలోనే ఉంటూ ప్రజా సమస్యల్ని తెలుసుకుంటూ నిత్యం అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై పోరాటాలు చేస్తూ తనదైన సరిలో ముందుకు సాగుతున్నారు వరప్రసాద్